আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল কিভাবে তৈরি হয় সেটা নিয়ে জানবো তারপরে জানবো বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক্স নিয়ে বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক কাদেরকে বলা হয় এবং বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক এক্স্যাক্টলি কীভাবে কাজ করে তার মেকানিজম অফ অ্যাকশান কি এবং ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের ওপরে বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকের কী প্রভাব আছে এবং আমরা সর্বশেষে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে যে ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স যে দেখা দিচ্ছে তার প্রধান কারণ কি কি হতে পারে কি কি কারণের জন্য ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখা দেয় এবং তার সঙ্গে আমরা লিঙ্ক করব আমরা কিভাবে এই ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স থেকে আমরা মুক্তি পেতে পারি এই ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্সটাকে আমরা কিভাবে কমাতে পারি দেখো আমরা সবাই জানি যে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি হয় পেপটিডোগ্লাইক্যান দিয়ে পেপটিডোগ্লাইক্যান নামটার সাথে আমরা আগেও পরিচিত হয়েছি এই পেপটিডোগ্লাইক্যানটা কি এই পেপটিডোগ্লাইক্যান হচ্ছে এক প্রকার ক্রস লিঙ্কড স্ট্রাকচার ক্রস লিঙ্কড স্ট্রাকচার যেটা ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালকে মেকানিক্যাল স্টেবিলিটি দেয় আমি একটা উদাহরণ দিই ধরো আমি বাড়ির ছাদটা ঢালাই করব আমি কি বাড়ির ছাদ ঢালাই করার সময় আমি সিমেন্ট বালি স্টোন চিপ মানে আমি মশলা বানিয়ে কি আমি ঢেলে দিচ্ছি নাকি আমি ছাদটা ঢালাই করার সময় আগে আমি সেখানে রড দিয়ে কিছু ক্রস লিঙ্কড স্ট্রাকচার বানাচ্ছি তারপর আমি তার মধ্যে মশলাগুলো ঢালছি কোনটা করি আমরা আগে একটা রড দিয়ে ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার বানিয়ে নিই কয়েকটা রডকে লম্বা লম্বি শোয়াই তার পাশাপাশি কয়েকটা রডকে আড়াআড়ি দিই দিয়ে সেগুলোকে বাঁধি তারপরে আমরা তার মধ্যে সিমেন্ট বালি মশলা যা যা দেওয়ার সেগুলো আমরা দিই কেন এই ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচারটা আমরা করি এই ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচারটা যদি না করা হয় তাহলে কি হবে ছাদটার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না ছাদটা ভেঙে পড়ে যাবে কোনোভাবেই ছাদটা তৈরি করা যাবে না সুতরাং ছাদ ঢালাই করতে গেলে আমাকে রড দিয়ে একটা ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার বানাতেই হবে ঠিক একই রকম ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি করতে গেলেও এরকম পেপটিডোগ্লাইক্যানের ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার লাগে এই পেপটিডোগ্লাইক্যানের যদি ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার না থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালটা তৈরি হবে না এবার প্রশ্ন হচ্ছে যে সব ব্যাকটেরিয়ার কি সেল ওয়াল থাকে না কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যাদের সেল ওয়াল থাকে না যে সব ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়াল থাকে না তাদেরকে বলা হয় মাইক্রো প্লাজমা তাদের কি বলা হয় মাইক্রো প্লাজমা আমরা আজকে মাইক্রো প্লাজমা নিয়ে আলোচনা করব না আমরা আজকে আমাদের ডিসকাশানটা রেস্ট্রিক্ট করব সেই সব ব্যাকটেরিয়ার ওপরে যাদের সেল ওয়াল রয়েছে কেন কারণ একটু আগে আমি কি বললাম আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় কি বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক্স আর এই বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক্সের আমরা যখন মেকানিজম অফ অ্যাকশান পড়ব আমরা দেখব যে বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক্সের কাজ কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের ওপরে অর্থাৎ বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক সেই সব ব্যাকটেরিয়ার ওপরেই কাজ করতে পারবে যাদের সেল ওয়াল আছে যেসব ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়াল থাকে না অর্থাৎ যারা মাইক্রোপ্লাজমা তাদের ওপরে কিন্তু বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো রোল নেই সো টুডে উই উইল রেস্ট্রিক্ট আওয়ার ডিসকাশন অনলি অন ব্যাকটেরিয়া হু আর হ্যাভিং সেল ওয়াল বোঝাতে পারলাম এবার কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যাদের সেল ওয়ালটা মোটা হয় আর কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে যাদের সেল ওয়ালটা পাতলা হয় কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালটা থিক হয় পুরু হয় মোটা হয় আর কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়াল থিন হয় পাতলা হয় সরু হয় যেসব ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালটা মোটা সেগুলো হচ্ছে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া আর যে সব ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালটা থিন সরু সেগুলো হচ্ছে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া তবে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল থিকই হোক বা থিনই হোক পেপটিডোগ্লাইকেনের ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার থাকতেই হবে না হলে কিন্তু সেল ওয়ালের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না আমি বোঝাতে পারলাম ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালটা মোটাই হোক বা সরুই হোক তার মধ্যে কিন্তু আমরা পেপটিডোগ্লাইক্যানের ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার পাবই এই পেপটিডোগ্লাইক্যানের ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার না থাকলে কিন্তু ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি হবে না তার মানে তার মানে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি হতে গেলে পেপটিডোগ্লাইক্যান তৈরি হতেই হবে আর এই পেপটিডোগ্লাইক্যান তৈরি করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার শরীরে কিছু প্রোটিনস থাকে যারা এই পেপটিডোগ্লাইক্যানটা তৈরি করে এই যে প্রোটিনস যারা এই পেপটিডোগ্লাইক্যানটা তৈরি হতে সাহায্য করে তাদেরকে বলা হয় পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস 
বা শর্টে যাদেরকে বলা হয় পিবিপি অর্থাৎ পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস এই পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনসগুলোই পেপটিডোগ্লাইকান তৈরি হতে সাহায্য করে আমরা বললাম এগুলো তো আসলে ব্যাকটেরিয়ার প্রোটিন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থাকছে তাহলে এদেরকে আমরা পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন বলছি কেন পেনিসিলিনের সঙ্গে এদেরকে লিঙ্ক করছি কেন তার কারণ আছে তার কারণ হচ্ছে আমরা যখন পেনিসিলিন নিয়ে থাকি তখন ব্যাকটেরিয়ার এই প্রোটিনগুলো পেনিসিলিনের সঙ্গে বাইন্ড করে যায় যেহেতু পেনিসিলিনের সঙ্গে এই প্রোটিনগুলো বাইন্ড করে যাচ্ছে সেই জন্য এই প্রোটিনগুলোকে কী বলা হচ্ছে পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস এবার ব্যাকটেরিয়ার এই প্রোটিনগুলো অর্থাৎ পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো যখন পেনিসিলিনের সঙ্গে বাইন্ড করে যাচ্ছে ব্যাকটেরিয়ার এই পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনসগুলো যখন পেনিসিলিনের সঙ্গে বাইন্ড করে যাচ্ছে তখন সে আর পেপটিডোগ্লাইকেন তৈরি করতে পারছে না আর পেপটিডোগ্লাইকেন তৈরি না হলে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়ালও তৈরি হবে না আর ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি না হলে ব্যাকটেরিয়াগুলোর মৃত্যু ঘটবে আশা করি এই অবধি আমাদের কাছে পরিষ্কার এবার একটা জিনিস জেনে রাখো এক একটা ব্যাকটেরিয়ামে একাধিক পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন থাকতে পারে যেমন আমি একটা উদাহরণ নিই ধরো স্ট্যাফাইলোকাস অরিয়াস এটা এক প্রকার ব্যাকটেরিয়াম এদের মধ্যে চার রকমের পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন থাকে আবার আমি যদি স্ট্রেপটোকাস নিমোনি দেখি তাদের মধ্যে আমরা কি দেখব তাদের মধ্যে আমরা ছ রকমের পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন দেখতে পাবো আবার যদি আমরা ইকোলাই দেখি সেখানে আমরা কম করে সাত রকমের পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন দেখতে পাবো তার মানে কি তার মানে এক একটা ব্যাকটেরিয়ামের মধ্যে একাধিক পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন থাকতে পারে আমরা যদি ইকোলাই নিয়ে কথা বলি আমরা দেখব ইকোলাইতে পিবিপি ওয়ান এ পিবিপি ওয়ান বি এবং পিবিপি ওয়ান সি আছে পিবিপি মানে কি পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস এই পিবিপি ওয়ান এ পিবিপি ওয়ান বি এবং পিবিপি ওয়ান সিকে বলা হয় ক্লাস এ পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস এর পাশাপাশি ইকোলাইতে থাকে পিবিপি টু এবং পিবিপি থ্রি যাদেরকে বলা হয় ক্লাস বি পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস দেখো এত কিছু ডিটেলসে না সত্যি কথা বলতে তোমাদের লাগবে না মানে আমি শুধু এটা বোঝানোর জন্য বললাম যে একাধিক রকমের পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন একটা ব্যাকটেরিয়ামের মধ্যে থাকতে পারে এত নাম মনে রাখার দরকার নেই তোমাদের তাহলে একটা জিনিস তো আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে অনেক প্রকার পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন একটা ব্যাকটেরিয়ামের মধ্যে থাকতে পারে যারা পেপটিডোগ্লাইকান তৈরি করতে পারে আর এই বিভিন্ন প্রকার পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনের মধ্যে কিছু বিশেষ প্রকার পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনদের বলা হয় ট্রান্স পেপটি ডেজ কী বললাম ট্রান্স পেপটি ডেজ যেমন ইকোলাইতে আমরা দেখলাম না যে পিবিপি ওয়ান এ এবং পিবিপি ওয়ান বি আছে এই পিবিপি ওয়ান এ এবং পিবিপি ওয়ান বি হলো মেজর ট্রান্স পেপটি ডেজ তাহলে ট্রান্স পেপটি ডেজ কি ট্রান্স পেপটি ডেজ হচ্ছে কিছু বিশেষ প্রকার পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে ট্রান্সপেপটিডেস যেহেতু এক বিশেষ প্রকার পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিন তাই এর কাজও পেপটিডোগ্লাইকান তৈরি করা তাহলে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল সিনথেসিসে ট্রান্সপেপটিডেসেরও রোল আছে ডেফিনেটলি রোল আছে তাহলে এই অল্প সময়ের আলোচনায় একটা জিনিস আমাদের সকলের কাছে পরিষ্কার যে ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে কিছু প্রোটিনস থাকে যেগুলোকে বলা হয় পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস আর এই পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনসগুলোই যেটা তৈরি করে সেটা হচ্ছে পেপটিডোগ্লাইকান অর্থাৎ ক্রস লিঙ্কড স্ট্রাকচার আর এই পেপটিডোগ্লাইকানগুলো তৈরি হয় বলেই কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার সেলওয়াল তৈরি হয় পেপটিডোগ্লাইকান যদি তৈরি না হতো ব্যাকটেরিয়ার সেলওয়াল তৈরি হতো না এবার আমরা একটু শিখে নিই যে পেপটিডোগ্লাইকান তৈরি হয় কিভাবে এই যে ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার যেটাকে আমরা পেপটিডোগ্লাইকান বলছি যেটা ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি করতে কাজে লাগে এই পেপটিডোগ্লাইকানটা তৈরি হয় কিভাবে এর স্ট্রাকচারটা কেমন দেখো পেপটিডোগ্লাইকানের মধ্যে আমরা দু ধরনের জিনিস দেখতে পাবো আমরা কিছু গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডস দেখতে পাবো আর কিছু শর্ট পেপটাইড ইউনিটস দেখতে পাবো গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডস যেটা গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডসটা কেমন এরা লম্বায় লম্বায় সাজানো থাকে ঠিক আছে 
আর শর্ট পেপটাইড ইউনিটসগুলো কি করে এরা আড়ে আড়ে থাকে আড়ে আড়ে এই গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডসগুলোকে জোরে আমি একটা সহজ উদাহরণ দিই ধরো কোথাও একটা বেড়া গাঁথা রয়েছে তুমি কি দেখবে বাঁশ কেটে কেটে লম্বা 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 করে বাঁশগুলো গাঁথা রয়েছে মাটির মধ্যে তাই তো বাঁশগুলো পোঁতা রয়েছে মাটির মধ্যে আর একটা দেখবে বাঁশের টুকরো দিয়ে দিয়ে ওই যে লম্বা লম্বা বাঁশগুলো যেগুলো গাঁথা রয়েছে তাদেরকে জোড়া রয়েছে তাই তো মানে লম্বা লম্বা বাঁশগুলো মাটিতে গাঁথা তারা যাতে রিজিডভাবে থাকতে পারে তারা যাতে শক্তভাবে থাকতে পারে যাতে তারা নড়ে না যায় সেই জন্যে তাদেরকে আড়াআড়িভাবে আরও কিছু বাঁশ দিয়ে আটকানো থাকে তাই তো ঠিক একই জিনিস পেপটিডোগ্লাইকানের ক্ষেত্রেও দেখা যায় পেপটিডোগ্লাইকানের ক্ষেত্রে আমরা কিছু গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডস দেখতে পাব যেগুলো মানে যা যেগুলো অ্যাকচুয়ালি কি যেগুলো যেটা হচ্ছে গ্লুকোজ ডেরিভেটিভ আমি পরে আসছি সেগুলো আমরা কিছু গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডস দেখতে পাবো যেগুলো লম্বা লম্বা করে সাজানো থাকে এবং এই গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডসগুলো জোড়া থাকে আড়াআড়িভাবে কিছু শর্ট পেপটাইড ইউনিটস দিয়ে মানে অ্যামাইনো অ্যাসিডস দিয়ে ঠিক আছে এই যে গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডস যেগুলো রয়েছে যেগুলো লম্বা লম্বা করে সাজানো রয়েছে এরা গ্লুকোজের ডেরিভেটিভ যেমন এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন এবং এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড দেখো এত নাম মনে রাখতে হবে না জিনিসটা কেমন হয় ধরো একটা এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন রয়েছে একটা এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড রয়েছে আবার একটা এন অ্যাসিটাইল গ্লুকোসামাইন রয়েছে আবার একটা এন অ্যাসিটাইল মিউরামিক অ্যাসিড রয়েছে এবং এরা যে লম্বা লম্বা করে দাঁড় করানো রয়েছে এদেরকে জোড়া রয়েছে কে আড়াআড়ি দি আড়াআড়িভাবে শর্ট ফেপটাইড ইউনিটস দিয়ে অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিডস দিয়ে জোড়া রয়েছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি এই গ্লাইকান স্ট্র্যান্ডসগুলোকে ক্রস লিঙ্কড করে রেখেছে শর্ট পেপটাইড ইউনিটসগুলো বোঝাতে পারলাম এত নাম না তোমাদের মনে রাখতে হবে না আমি শুধু একটা জিনিস বোঝাতে চাইছি যে পেপটিডোগ্লাইকেন আসলে এক প্রকার ক্রস লিঙ্কড স্ট্রাকচার মানে তোমরা যদি নামটা মনে না রেখেও জিনিসটা ছবির মতো চোখের সামনে চিন্তা করো তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে কিছু গ্লাইকেন স্ট্র্যান্ডস লম্বা লম্বা করে সাজানো এবং তাদেরকে আড়াআড়িভাবে জুড়ে রেখেছে শর্ট পেপটাইড ইউনিটস মানে আমার চোখের সামনে না একটা মানে ক্রস লিঙ্ক স্ট্রাকচার চলে আসছে এটাই যথেষ্ট আমরা খালি এটাই বুঝব যে পেপটিডোগ্লাইকেন কিচ্ছু না পেপটিডোগ্লাইকেন হচ্ছে এক প্রকার ক্রস লিঙ্কড স্ট্রাকচার আর ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি করার জন্য যেটা প্রয়োজন সেটা হলো এই পেপটিডোগ্লাইকেন কারণ পেপটিডোগ্লাইকেন ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালকে মেকানিক্যাল স্টেবিলিটি দেয় আর পেপটিডোগ্লাইকেন তৈরি করতে গেলে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস আর আমরা কি শিখেছি আর শিখেছি এক বিশেষ ধরনের পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনদের বলা হয় ট্রান্স পেপটিডেজ এক বিশেষ ধরনের পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনদের বলা হয় ট্রান্স পেপটিডেজ এবার আমরা শিখব বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক কি আর বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের মেকানিজম অফ অ্যাকশান কি ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের ওপরে ওদের কি প্রভাব আছে এরা কোথায় কাজ করে যে সব ব্যাকটেরিয়া যে সব ব্যাকটেরিয়া সেল ওয়াল তৈরি করতে পারে আমরা দেখব যে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক শুধু তাদের উপরেই কাজ করে আর যে সব ব্যাকটেরিয়ার কোনো সেল ওয়াল নেই অর্থাৎ মাইক্রোপ্লাজমা তাদের ওপরে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকেরও কোনো রোল নেই বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের রোল কাদের ওপর আছে সেই সব ব্যাকটেরিয়ার ওপর যারা নাকি সেল ওয়াল তৈরি করতে পারে এই যে আমরা এতক্ষণ পেনিসিলিন নিয়ে আলোচনা করলাম এরা হলো এক প্রকার বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক সেফালোস্পোরিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে পড়ে তাহলে আমাদের জানতে হবে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকটা আসলে কি কাদেরকে আমরা বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক বলি দেখো যে সকল অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকিউলার স্ট্রাকচারের মধ্যে বিটা ল্যাকটাম রিং থাকে সেই সকল অ্যান্টিবায়োটিককেই বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয় আমি কি বললাম খুব ইম্পর্টেন্ট কথা যে সকল অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকিউলার স্ট্রাকচারের মধ্যে বিটা ল্যাকটাম রিং থাকে সেই সকল অ্যান্টিবায়োটিককেই বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয় তাহলে যেসব অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকিউলার স্ট্রাকচারের মধ্যে বিটা ল্যাকটাম রিং নেই তাদেরকে আমরা বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক বলবো কখনোই বলবো না বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক সেই সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিককেই বলবো যাদের মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে বিটা ল্যাকটাম রিং উপস্থিত যাদের মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে বিটা ল্যাকটাম রিং আছে যেমন ধরো আমি একটা উদাহরণ নিই অ্যামক্সিসিলিন এই অ্যামক্সিসিলিনের মলিকুলার স্ট্রাকচারে 
বিটা ল্যাকটামিন আছে তাই অ্যামক্সিসিলিনকে কি বলা হয় এক প্রকার বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক আমরা যদি সেফালোস্পোরিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকুলার স্ট্রাকচার স্টাডি করি আমরা ওখানেও কিন্তু বিটা ল্যাকটাম রিং দেখতে পাব তাই সেফালোস্পোরিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকেও কি বলা হয় বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক কিন্তু আমরা যদি ম্যাক্রোলাইডস গ্রুপের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেখি বা আমরা যদি ফ্লোরোকুইনলন গ্রুপের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেখি তাদের মলিকুলার স্ট্রাকচার নিয়ে যদি আমরা স্টাডি করি আমরা কিন্তু ওখানে কোনো বিটা ল্যাকটাম রিং দেখতে পাব না তাহলে কি আমরা ম্যাক্রোলাইডসকে বা ফ্লোরোকুইনলন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে আমরা কি বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক বলতে পারবো কখনো পারব না কারণ ম্যাক্রোলাইডস বা ফ্লোরোকুইনলন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে কোনো বিটা ল্যাকটাম রিং নেই কিন্তু আমরা যদি অ্যামক্সেসিলিন দেখি বা আমরা যদি সেফালোস্পোরিন গ্রুপের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দেখি আমরা তাদের মলিকুলার স্ট্রাকচার যদি স্টাডি করি আমরা সেখানে কিন্তু বিটা ল্যাকটাম রিং দেখতে পাবো সেই কারণের জন্য অ্যামক্সেসিলিন বা সেফালোস্পোরিন গ্রুপের কোনো অ্যান্টিবায়োটিক এরা বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের অন্তর্গত এদেরকে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিক বলা হয় তাহলে আমরা একটু জেনে নিই যে বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে কারা কারা পড়ে পেনিসিলিন পড়ে সেফালোস্পোরিন গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো পড়ে কার্বাপেনাম গ্রুপের অ্যান্টিবায়োটিকগুলো পড়ে মনোব্যাকটাম পড়ে কি কি বললাম পেনিসিলিন সেফালোস্পোরিন কার্বাপিনাম মনোব্যাকটাম তাহলে আমরা তো বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক কাকে বলে সেটা তো বুঝলাম এবার এই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকটা কাজ করে কিভাবে ব্যাকটেরিয়ার এগেনস্টে কাজ করে কিভাবে দেখো ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি করার জন্য যে পেপটিডোগ্লাইক্যান প্রয়োজন আমরা একটু আগে পড়লাম না যে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি করার জন্য পেপটিডোগ্লাইক্যান প্রয়োজন ওই ক্রসলিঙ্ক স্ট্রাকচার প্রয়োজন না হলে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি হবে না এই ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি করার জন্য যে পেপটিডোগ্লাইক্যান প্রয়োজন বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের এই বিটাল একটা রিং যেটা থাকে সে এই পেপটিডোগ্লাইক্যান তৈরি হতে দেয় না আমি আবার বলছি জিনিসটা বুঝে নাও বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে কি থাকে বিটাল একটা রিং থাকে এবার এই বিটাল একটা রিং কি করে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়ালটা তৈরি হতে দেয় না কে কীভাবে তৈরি হতে দেয় না কারণ এই ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি করার জন্য যে পেপটিডোগ্লাইক্যান যেটা প্রয়োজন বিটাল একটা রিং সেই পেপটিডোগ্লাইক্যানটাই তৈরি হতে দেয় না আর যদি পেপটিডোগ্লাইক্যান তৈরি না হয় তাহলে কি হবে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি হবে না আর ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল যদি তৈরি না হয় তাহলে কি হবে ব্যাকটেরিয়াটার মৃত্যু ঘটবে ব্যাকটেরিয়াটা মরে যাবে মানে ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে যাবে এটা দ্বারা বিলছে আমি প্লিউরালে বললে আমি কি বলবো ব্যাকটেরিয়া আমি সিঙ্গুলারে বললে আমি কি বলবো ব্যাকটেরিয়াম তাহলে ব্যাকটেরিয়াগুলো মরে যাবে আমরা তো বুঝলাম যে বিটাল একটা রিং যেটা বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে থাকছে তারা পেপটিডোগ্লাইক্যান তৈরি হতে দিচ্ছে না কিন্তু কিভাবে তৈরি হতে দিচ্ছে না সেটা একটু শিখে নিই যখন কেউ বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক নেয় তখন ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থাকা পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো বিটাল একটা রিংয়ের সঙ্গে বাইন্ড করে যায় যার ফলে পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো আর পেপটিডোগ্লাইক্যান তৈরি করতে পারে না আর পেপটিডোগ্লাইক্যান তৈরি না হলে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি হবে না আর ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল তৈরি না হলে ব্যাকটেরিয়াগুলোর মৃত্যু ঘটবে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক এইভাবেই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলে সেই কারণের জন্যই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিককে কী বলা হয় ব্যাকটেরিসাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলো কি ব্যাকটেরিসাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক আচ্ছা এখানে একটা শব্দ আমরা পেলাম ব্যাকটেরিসাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিসাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক কাকে বলে যে সকল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়াকে ডাইরেক্টলি মেরে ফেলে তাদেরকে ব্যাকটেরিসাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক বলা হচ্ছে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মারছে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যাকটেরিয়ার সেলওয়ালটাই তৈরি হতে দিচ্ছে না যার কারণে ব্যাকটেরিয়ার মৃত্যু ঘটছে সেই কারণে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে কী বলা হচ্ছে ব্যাকটেরিসাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক তাহলে আমরা কিন্তু বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মেকানিজম অফ অ্যাকশানটা কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম খুব ছোট্ট করে রিভিশান দিয়ে নিই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক কীভাবে কাজ করছে তার মেকানিজম অফ অ্যাকশান কি দেখো বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে বিটাল একটা রিং রয়েছে যখন কেউ বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিল 
তখন কি হবে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক তার শরীরে প্রবেশ করলো এবং সেই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকুলার স্ট্রাকচারে যে বিটাল একটা রিং রয়েছে সে তখন কি করবে সে তখন ব্যাকটেরিয়াগুলোর পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলোকে তার সঙ্গে অ্যাটাচ করে নেবে অর্থাৎ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে থাকা পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো অ্যান্টিবায়োটিকটার বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকটার বিটাল অ্যাক্টাম রিংয়ের সঙ্গে এসে বাইন্ড করে যাবে আর পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো যদি বিটাল অ্যাক্টাম রিংয়ের সঙ্গে বাইন্ড করে যায় তাহলে পেনিসিলিন বাইন্ডিংয়ের যে কাজটা যেটা ছিল ব্যাকটেরিয়ার শরীরে যে তারা পেপটিডোগ্লাইকেন তৈরি করবে সেই কাজটা তারা করতে পারবে কখনোই করতে পারবে না তাহলে কি হলো পেপটিডোগ্লাইকেন তৈরি হলো না আর পেপটিডোগ্লাইকেন যদি তৈরি না হয় তাহলে ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়ালও তৈরি হলো না আর ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়াল যদি তৈরি না হয় তাহলে কি হবে ব্যাকটেরিয়াগুলোর মৃত্যু ঘটবে এইভাবেই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক যতগুলো রয়েছে সেটা অ্যামক্সিসিলিনই হোক বা সেটা সেফালোস্পোরিনই হোক বা যে কোনো বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকই হোক তারা কি করে তারা ব্যাকটেরিয়াল সেলওয়ালটা তৈরি হতে দেয় না আর এই পদ্ধতিতেই তারা ব্যাকটেরিয়াটাকে মেরে ফেলে তাই বিটা বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে কী বলা হয় ব্যাকটেরি সাইডাল অ্যান্টিবায়োটিক এবারে আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে আলোচনা করব খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখো দেখা গেছে যে কিছু কিছু বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়ার পরও তারা সেইভাবে ব্যাকটেরিয়াগুলোর এগেনস্টে তার পূর্ণ ক্ষমতা দেখাতে পারছে না অর্থাৎ সব ধরনের ব্যাকটেরিয়াকে তারা মারতে পারছে না এর কারণ কি এর কারণ হলো ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স কিভাবে এই ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করছে তার অনেক কারণ আছে অনেকগুলো কারণ আছে এখন আমরা শিখব যে কি কি কারণের জন্য বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের এগেনস্টে এই ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স ডেভেলপ করে যায় প্রথম যে কারণটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে অল্টার্ড স্ট্রাকচার অফ পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস দেখো নামটা জেনে রাখো ঠিক আছে আমি ডিটেলসে আলোচনা করছি প্রথম পয়েন্টটা কি সেটা হচ্ছে অল্টার্ড স্ট্রাকচার অফ পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস কি হয় ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্সের একটা কারণ হলো ব্যাকটেরিয়াগুলো তার পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলোর স্ট্রাকচার অল্টার করে ফেলে যার কারণে পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো আর বিটাল একটা রিংয়ের সঙ্গে বাইন্ড করতে পারে না যার ফলে ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখা দিচ্ছে আমি বোঝাতে পারলাম যে কীভাবে এই অল্টার্ড স্ট্রাকচার হয়ে গেলে পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলোর অল্টার্ড স্ট্রাকচার হয়ে গেলে ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখা দেয় পেনিসিলিন বাইন্ডিং যখন কেউ বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে তখন এই পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো কি করছে সেই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের বিটাল একটা রিং যেটা রয়েছে তার সঙ্গে গিয়ে বাইন্ড করে যাচ্ছিল তো কিন্তু এই পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলোর যদি স্ট্রাকচারটাই অল্টার হয়ে যায় তখন কি হবে তখন এই পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো আর বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকটার বিটাল একটা রিংয়ের সঙ্গে সে বাইন্ড করতে পারবে পারবে না তাহলে যদি বাইন্ডি যদি না করতে পারে বিটাল একটা রিংয়ের সঙ্গে এই পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো তাহলে কি হবে তাহলে ব্যাকটেরিয়াটার সেলওয়াল তৈরি হবে ব্যাকটেরিয়াটাকে ধ্বংস করা যাবে না তাই তো এই কারণের জন্য যখন পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলোর স্ট্রাকচার অল্টার হয়ে যাচ্ছে তখন ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখা দিচ্ছে তাহলে প্রথম পয়েন্ট আমি কি বললাম ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্সের অল্টার্ড স্ট্রাকচার অফ পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনস অর্থাৎ পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলোর স্ট্রাকচারগুলো অল্টার হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে একটা কারণ ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্সের এছাড়া আরও অনেক কারণ আছে আমি পরপর আসছি দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে ইনএবিলিটি অফ দ্য বিটালাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক্স টু পেনিট্রেট দ্য সাইট অফ অ্যাকশান অর্থাৎ যেখানে কাজ করার কথা যে সাইট অফ অ্যাকশান যেটা সেখানে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলো প্রবেশ করতে পারছে না পেনিট্রেট করতে পারছে না ঢুকতে পারছে না কেন তার কারণ আমি আসছি তার কারণ নিয়ে আমি আলোচনা করছি কিন্তু একটা জিনিস আমরা বুঝলাম যে যদি সাইট অফ অ্যাকশানে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক পেনিট্রেট না করতে পারে কোনোভাবে যে পৌঁছাতে না পারে তাহলে কি বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকটা কাজ করতে পারবে পারবে না এটাও একটা কারণ ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্সের আমি ডিটেলসে আলোচনা করছি শোনো অনেক সময় বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলো ঠিকভাবে সাইট অফ অ্যাকশানে পেনিট্রেট করতে পারে না একটু ক্লিয়ার করি জিনিসটা আমরা যদি গ্র্যাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার সারফেস স্ট্রাকচার দেখি এবং গ্র্যাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সারফেস স্ট্রাকচার দেখি আমরা লক্ষ্য করব 
গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার সারফেস স্ট্রাকচার অনেক বেশি কমপ্লেক্স অনেক বেশি জটিল গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালকে ঘিরে এক প্রকার প্রথমে আমি গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া বলি তারপর আমি গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া আসবো পার্থক্যটা কোথায় তখন তোমরা বুঝতে পারবে দেখো গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালকে ঘিরে এক প্রকার পলিসাকারাইট ক্যাপসিউল থাকে কিন্তু এই ক্যাপসুল কোনোভাবেই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাকটেরিয়াল সেল এর মধ্যে প্রবেশকে আটকাতে পারে না যদিও গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার সেল ওয়ালকে ঘিরে এক প্রকার পলিসাকারাইট ক্যাপসুল থাকে কিন্তু এই ক্যাপসুল কোনোভাবেই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়ালের মধ্যে প্রবেশটাকে আটকাতে পারে না বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলো এত ছোট হয় যে তারা খুব সহজেই এই ক্যাপসুলকে পেনিট্রেট করে ব্যাকটেরিয়াল সেল মধ্যে প্রবেশ করে যায় এবং তার কাজটা ওখানে দেখাতে পারে ব্যাকটেরিয়াল সেল মধ্যে প্রবেশ করলে কি হবে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের যে বিটাল একটা রিং যেটা রয়েছে সেটা কি করবে ওই ব্যাকটেরিয়ার পেনিসিলিন বাইন্ডিং প্রোটিনগুলো এসে ওই বিটাল একটা রিংয়ের সঙ্গে বাইন্ড করে যাবে আর তখন কি হবে তখন আর পেপটিডোগ লাইকেন তৈরি হবে না আর পেপটিডোগ লাইকেন তৈরি না হলে ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল তৈরি হবে না আলটিমেটলি কি হবে ব্যাকটেরিয়াটার মৃত্যু ঘটবে কিন্তু সমস্যা কখন হয় সমস্যা হয় গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলোর ক্ষেত্রে আমি একটু আগে কি বলেছিলাম আমি একটু আগেই বলেছিলাম যে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলোর সারফেস স্ট্রাকচার অনেক জটিল অনেক কমপ্লেক্স অ্যাজ কম্পেয়ার টু গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলোর আউটার মেমব্রেনে থাকে কিছু অ্যাকুয়াস চ্যানেল অর্থাৎ জল ভর্ ভর্তি করা ছিদ্র ওয়াটার ফিল্ড পোর্স এই অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলোকে বলা হয় পোরিনস আর এগুলো কি করে এগুলো কিছু কিছু অ্যান্টিবায়োটিককে তাদের ভেতরে তাদের কোষের মধ্যে পেনিট্রেট করতে বাধা দেয় যেহেতু এই অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলো ওয়াটার ফিল্ড পোর্স তাই কিছু কিছু স্মল হাইড্রোফিলিক অ্যান্টিবায়োটিকই শুধুমাত্র এই অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলোর ভেতর দিয়ে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু এই অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলোর সংখ্যা এবং সাইজ বিভিন্ন গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় যত কম অ্যান্টিবায়োটিক এই অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলো দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে তত বেশি ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখা দেবে এটা তো স্বাভাবিক অ্যান্টিবায়োটিক যদি কোষের মধ্যে প্রবেশ না করে কোষের মধ্যে মধ্যে কার কোষে ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক যদি ব্যাকটেরিয়ার কোষের মধ্যে প্রবেশ না করতে পারে তাহলে সে কাজটা করবে কি করে তাই যত কম অ্যান্টিবায়োটিক এই অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলোর দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে তত বেশি ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখা দেবে তত কি দেখবো ব্যাকটেরিয়ার ওপরে তার প্রভাব কমে যাচ্ছে কারণ অ্যান্টিবায়োটিকটা ঢুকতেই পারছে না তা কাজটা করবে কি করে যদিও বিটাল একটাম অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর মলিকিউল হাইড্রোফিলিক নেচারের হয় এবং তারা অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলো দিয়ে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু যে সব গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার আউটার মেমব্রেনে অ্যাকুয়াস চ্যানেলগুলোর সংখ্যা অনেক কম তারাই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলোর এগেনস্টে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায় আমি বোঝাতে পারলাম জিনিসটা যত বেশি অ্যাকুয়াস চ্যানেল থাকবে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক তো প্রবেশ করতে পারবে কারণ বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের মলিকুলগুলো কি এরা হাইড্রোফিলিক ইন নেচার ওরা প্রবেশ করতে পারবে কিন্তু যদি অ্যাকুয়াস চ্যানেলের সংখ্যাটা কম থাকে কোনো গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ামের মধ্যে অ্যাকুয়াস চ্যানেলের সংখ্যাই কমে গেল তাহলে প্রবেশটা করবে কোথা দিয়ে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকগুলো তাই না তার তার মানে যেসব গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলোর সারফেসের ওপরে তার আউটার সারফেসের ওপরে এই অ্যাকুয়াস চ্যানেলের সংখ্যা অনেক কম তাদের মধ্যে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক যেহেতু প্রবেশ করতে পারছে না ভালোভাবে তাই তারাই রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যাচ্ছে আমি দুটো উদাহরণ দিলে তোমাদের কাছে জিনিসটা পরিষ্কার হয়ে যাবে প্রথম উদাহরণে আমি দেখাব যে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক কোন ধরনের গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে আর দ্বিতীয় উদাহরণে দেখাবো কোন ধরনের ব্যাকটেরিয়া গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে না আমি কি বললাম আমি প্রথম উদাহরণে দেখাব একটা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার উদাহরণ দেব যার মধ্যে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারছে এবং আমি আরেকটা উদাহরণ দেব গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়ার যার মধ্যে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারছে না তাহলে রেজিস্ট্যান্ট কোনটা হবে যার মধ্যে বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিক প্রবেশ করতে পারছে না উদাহরণে আসা যাক প্রথম উদাহরণ হচ্ছে ইকোলাই 
इकोलाई एक प्रकार ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया किंतु तर आउटार सार्फेसे जथेष परमाण एक चैनल थे विटाल एक एंटीबायोटिको खूब भलोभ तर कोषर मध्य प्रवेश करते हैं इकोलायर एगेंस्टे विटाल एक एंटीबायोटिक की रेजिसटेंट होना किंतु हमें जो सुडोमोनस एरोजिनोसा देखी सुडोमोनस एरोजिनोसा एक प्रकार ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया ये सुडोमोनस एरोजिनोसार क्षेत्र में देखी एर क्षेत्र एक्ुआस चैनलगुलर संख्या अनेक कम से ही कारण वाइड व्यारटी अफ एंटीबायोटिक्स भलोक बैक्टेरियल सेल मध्य प्रवेश करते पर सुडोमोनस एरोजिनोसा तई रेजिसटैंट तेरा कि शिखल दुखाना कारण शिखल बैक्टेरियल रेजिसटेंसर और अनेक कारण आज प्रथम दुटो कारण क्यों शिखल प्रथम अल्टार्ड स्ट्राक्चार अफ पेनिसिल बैंडिंग प्रोटीस और द्वित शिखल इनएबिलिटी अब द एंटीबायोटिक्स टू पेनिट्रेट टू इट सीट अफ एक्शन जानटाई ढोकार कथा एंटीबायोटिकटार से ढुकते पर एंटीबायोटिकटा एबार् बैक्टेरियल रेजिसटेंसर तीन नम्बर कारण नहीं आलोचना करब तीन नम्बर कारणटा कि तीन नम्बर कारण रोल अफ एक्टिव एफ्लक्स पाम्स इन रिमुवाल अफ एंटीबायोटिक कि बोल रोल अफ एक्टिव एफ्लक्स पाम इन रिमुवाल अफ एंटीबायोटिक विफोर इट कैन एक्ट एट क्च कर आगे ये एंटीबायोटिकटा के बार कर फेले दीचे हमें डिटेल्स आस हमें बुझिए देव तर जिन क्लियर हो जाए नाम खाली जिने रखो जे रोल अफ एक्टिव एफ्लक्स पाम्स इन रिमुवाल अफ एंटीबायोटिक फ्रम इट सीट अफ एक्शन विफोर इट कैन एक्ट कि है देखो देखो एंटीबायोटिक बैक्टेरियल सेलर मध्य प्रवेश कर तर सीट अफ एक्शने गए क्च कर आगे एफ्लक्स पाम कि एंटीबायोटिकटा के तर सीट अफ एक्शन के रिमूव कर दे एंटीबायोटिक बैक्टेरियल सेलर मध्य प्रवेश कर सीट अफ एक्शने पोछा तर कार्यक्षमता देखा तई तो धर जो विटाल एक्टम एंटीबायोटिक नहीं विटाल एक्टम एंटीबायोटिक बैक्टेरियल सेलर मध्य प्रवेश कर सीट अफ एक्शन गए पोछा तपर से विटाल एक्टम एंटीबायोटिकर विटाल एक्टम रिंग क्यों कर पेनिसिल बैंडिंग प्रोटीनगुलो के तरह संगे बैंड कर जार कारण पेप्टिडोग्लैकैन तैरि है ना बैक्टेरियाटार मध्य पेप्टिडोग्लैकैन तैरि ना बैक्टेरियल सेल वाल तैरि है ना कि एत क्च करार जो वो एंटीबायोटिकटा के सीट अफ एक्शने तो पोछाते हैं तरपर तो से क्चा देखा किंतु ये अंटीबायोटिकटा बैक्टेरियल सेलर मध्य प्रवेश करार पर सीट अफ एक्शने गए तर क्च करार आगे जदि ताके तुले फेले देवा है ताके जो सीट अफ एक्शन के रिमूव करिए देवा जदि तर क्जर जैगा सर नहीं आसा है तेल कि एंटीबायोटिकटा क्च करते पर कई पारे ना एबार्ला देखते पा जो एक बदे आलोचना कर बैक्टेरियल सेले कि एफ्लक्स पाम्पस थे ये क्ज हे अन्टीबायोटिकटा के सीट अफ एक्शन के तुले रिमूव कर देवा ता क्च करार आगे से ही सीट अफ एक्शने गए तरह क्चा देखान आगे ही तुले बार कर देवा यहाँ हे एफ्लक्स पाम्पगुलर काम क्ज यफ्लक्स पाम्पगुलो थे कथाय एफ्लक्स पाम्पगुलो बैक्टेरियल सेलर सैटोप्लमिक मेमब्रेनर ओपर अवस्थित था क्ज हलो ऑक्चुअलि सेलर भेतर के टक्सिक सबसटेंस दे रिमूव कर देवा एबार अन्टीबायोटिक जेहेतु बैक्टेरियल सेलर जो टक्सिक सबसटेंस एट तो जी अन्टीबायोटिक क्या लागजे क्या बैक्टेरियागुलो के ध्वस करार्जन तेल बैक्टेरियल सेलर का अन्टीबायोटिको तो टक्सिक सबसटेंस बैक्टेरियल सेलर का अन्टीबायोटिको टक्सिक सबसटेंस तई ता एफ्लक्स पाम्प रिमूव कर दीचे और यही कारण बैक्टेरियल रेजिसटेंस देखा जाए जमन आप जो सुडोमोनस एरोजिनोसा इकोलाई निसरिया गोनरिया ये क्षेत्र मेंक्टिव रिफ्लक्स पाम्पगुलर कारण रेजिसटेंस क्यों देखते पाई बोझाते परलम तेल एफ्लक्स पाम्स एक्सक्लूसिवलि कथाय देखते पाई हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियागुलर मध्य देखते पाई हमें ग्राम नेगेटिव बैक्टेरियार सैटोप्लमिक मेमब्रेनर ओपरे देखते पाई एफ्लक्स पाम्पगुलो और ये क्ज कि ये क्ज हे बैक्टेरियल सेलर भेतर के टक्सिक सबसटेंसगुलो के रिमूव कर देवा और अन्टीबायोटिकट जेहेतु बैक्टेरियल सेलर का 
टक्सिक सबसटेंस तई फ्लक्स पाम कि रिमूव कर दीचे तर सैट अफेक्शन थे से क्च करार आगे से तर क्च देखान आगे ही रिमूव कर दीचे तेल एत खुणे हमारे बैक्टेरियल रेजिस्टेंसर तीनटे क्या जेने गल आपात और तीनटे क्च की कि एक रिविसन दिए नि प्रथम अल्टार्ड स्ट्राक्चार अफ पेनिसिल बैंडिंग प्रोटीस द्वित इनएबिलिटी अफ द एंटीबायोटिक्स टू पेनिट्रेट टू इट्स सैट अफेक्शन और तीन नम्बर टाइम कि पढ़ल रोल अफ एक्टिव एफ्लक्स पाम्स इन रिमुवल अफ एंटीबायोटिक फ्रम इट्स सैट अफ एक्शन विफोर इट कैन एक्ट बोझाते परलम एबार् चार नम्बर कारण आसि बैक्टेरियल रेजिस्टेंसर चार नम्बर कारण कि बोफिल्म कि बैक्टेरिया कि बोफिल्म गठन कर फेले देखो बोफिल्म नहीं आगे अनेक आलोचना करी सूतरा बोफिल्म नहीं डिटेल्स जाब ना ठीक है हमें एकटू तो सामान्य किब क्योंकि खूब बसि डिटेल्स जाब ना कारण एर आगे बोफिल्म नहीं प्रचुर आलोचना करी आगे सेशनगुल तेल चार नम्बर कारण कि बैक्टेरियल रेजिस्टेंसर फर्मेशन अफ बोफिल्म बम बैक्टेरिया फर्मेशन अफ बोफिल्म बम बैक्टेरिया देखो किचु किचु बैक्टेरिया बोफिल्म गठन करते पढ़े आगे जे सब बैक्टेरिया बोफिल्म गठन करते तक कि बला है बोफिल्म फर्मिंग बैक्टेरिया बोफिल्म बैक्टेरिया के अन्टीबायोटिकर हाथ रक्षा कर तई जे सकल बैक्टेरिया बोफिल्म गठन करते परे ता अन्टीबायोटिकर एगेंस्टे रेजिस्टेंस शो कर किचु किचु अन्टीबायोटिक योफिल्म के पेनिट्रेट करते पर किु किचु अन्टीबायोटिक आज है जरा बोफिल्म के पुअरलि पेनिट्रेट कर और जदि अन्टीबायोटिक बोफिल्म के पे पुअरलि पेनिट्रेट कर पेनिट्रेट करते ना पे तेल क्यों आल्टिमेटलि रेजिस्टेंस देखा दे चार नम्बर कारण क्यों जानल जो बोफिल्म तैरि जाचु बैक्टेरिया बोफिल्म गठन कर फेल बैक्टेरियल रेजिस्टेंस देखा दीचे एबारा सब इम्पर्टेंट कारण आसब बैक्टेरियल रेजिस्टेंस जार कारण कि है बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकगुलर एगेंस्टे किटेरिया रेजिस्टेंट हो जाता कि कारण से प्रोडक्शन अफ बीटा लैक्टा मेजेज कि है एक्चुअल बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकगुलर एगेंस्टे बैक्टेरियागुलर रेजिस्टेंस हो जा प्रधान कारण किचु किचु बैक्टेरिया बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिक के डेस्ट्रय कर दीते एक प्रकार एनजाइम तैरी तो कि किचु किचु बैक्टेरिया बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकगुलो के डेस्ट्रय कर दीते एक प्रकार एनजाइम तैरी तो एनजाइमगुलो के बला है बीटा लैक्टाम मेज ये एनजाइमगुलो जगह बैक्टेरिया तैरी तो बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिक के डेस्ट्रय करार जो से ही एनजाइमगुलो के क्यों बला है बीटा लैक्टाम मेज ये बीटा लैक्टाम एनजाइमगुलो बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकर बीटा लैक्टाम रिंगटा के हाइड्रोलाइज कर दे और बीटा लैक्टाम रिंग जो हाइड्रोलाइज हो जाए तो क्या तेल बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकटा तर कार्यक्षमता हारिए फेल कारण तरह जे अन्टीबैक्टेरियल एफेक्ट जेटा छो से कीसर जो छो य बीटा लैक्टाम रिंगटार जो छो और किचु किचु बैक्टेरिया कि करलो एक प्रकार एनजाइम तैरि कर लो जेटे बला हे बीटा लैक्टाम और ये एनजाइम कि करलो वही बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकटार बीटा लैक्टाम रिंगटा के हाइड्रोलाइज कर दिल जे सकल बैक्टेरिया बीटा लैक्टाम एनजाइम प्रडिउस करते तक बला है बीटा लैक्टाम प्रडिउसिंग बैक्टेरिया ता जेहतु बीटा लैक्टाम प्रडिउस कर तई से ही बैक्टेरियागुलो के क्यों बला है बीटा लैक्टाम प्रडिउसिंग बैक्टेरिया और बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकर बीटा लैक्टाम रिंग हाइड्रोलाइज हो गले तक बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकटा इनैक्टिव पड़े से तर कार्यक्षमता हारिए फेल एर कारण से ही सकल बैक्टेरिया रेजिस्टेंट हो जाए अर्थात जे सब बैक्टेरिया बीटा लैक्टाम एनजाइम प्रडिउस करते परे से ही सब बैक्टेरिय रेजिस्टेंट हो जाए कदर का बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिकगुलर का बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिक तक और से ही सब बैक्टेरिया के मारते पर धरो बीटा लैक्टाम अन्टीबायोटिक तुम्हें हिटा लैक्टाम प्रडिउसिंग बैक्टेरिया 
আমি তোমায় ছুরি দিয়ে খুন করতে আসছি আমি তোমায় মেরে ফেলবো ছুরি দিয়ে তুমি যদি আমার ছুরিটাকে কোনোভাবে নষ্ট করে দাও আমি তোমায় খুনটা করব কি করে আমি খুন করতে পারবো না তুমি আমার ছুরিটাকে নষ্ট করে দিলে আমি আমার এফেক্টিভ এফেক্টিভনেসটাকে হারিয়ে ফেলব আমার সেই ক্ষমতাই থাকবে না আমার সেই জোরই থাকবে না তোমাকে মেরে ফেলার আমার ক্ষমতা কোথায় ছিল ওই ছুরিটার মধ্যে ছিল আমার হাতে যতক্ষণ ছুরি ছিল আমি তোমায় মেরে ফেলতে পারছিলাম কিন্তু তুমি এমন কিছু একটা ব্যবস্থা করলে যাতে আমার ছুরিটা নষ্ট হয়ে যায় আর আমার যদি ছুরিটা নষ্ট হয়ে যায় আমি আমার এফেক্টিভনেসটাই নষ্ট করে ফেললাম আমি আমার শক্তিটাই নষ্ট করে ফেললাম আমি আমার ক্ষমতাটাই নষ্ট করে ফেললাম ঠিক একই জিনিস এই বিটাল অ্যাক্টামেস প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়াগুলো করে যখন বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক কেউ খায় তখন কি হয় তখন এই বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকটা যখন এই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মারতে যায় এই বিটাল অ্যাক্টামেস প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়াগুলো তখন কি করে তখন এই বিটাল অ্যাক্টামেস প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়াগুলো বিটাল অ্যাক্টামেস এনজাইম তৈরি করে সেই বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকটার বিটাল অ্যাক্টাম রিংটাকেই হাইড্রোলাইজ হাইড্রোলাইজ করে দেয় তার অস্ত্রটাকেই নষ্ট করে দেয় সেই কারণের জন্য বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে পড়ে সে তার কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে আর এর কারণেই ব্যাকটেরিয়াল রেজিস্টেন্স দেখা দেয় বোঝাতে পারলাম এই যে বিটাল অ্যাক্টামেস প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া যে বিটাল অ্যাক্টামেস তৈরি করছে যে এনজাইমগুলো তৈরি করছে এদেরকে চারটে ক্লাসে ভাগ করা হয়ে থাকে ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি এবং ক্লাস ডি কি বললাম ক্লাস এ বিটাল অ্যাক্টামেস ক্লাস বি বিটাল অ্যাক্টামেস ক্লাস সি বিটাল অ্যাক্টামেস এবং ক্লাস ডি বিটাল অ্যাক্টামেস ক্লাস এ বিটাল অ্যাক্টামেস এরা কি করে এরা পেনিসিলিন কিছু সেফালোস্পোরিন কিছু কিছু কার্বাপে নামকে ডিগ্রেড করতে পারে আর ক্লাস বি বিটাল অ্যাক্টামেস যেগুলো রয়েছে এরা সব ধরনের বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিককেই ডিগ্রেড করে দিতে পারে এক্সেপ্ট অ্যাস্ট্রিও নাম এই অ্যাস্ট্রিও নামটা কি অ্যাস্ট্রিও নামটা এক প্রকার মোনোব্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক এই অ্যাস্ট্রিও নাম ছাড়া সব ধরনের সব ধরনের বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিককে ডিগ্রেড করে দিতে পারে এই ক্লাস বি বিটাল অ্যাক্টামেস ক্লাস সি বিটাল অ্যাক্টামেস কি করে এরা সেফালোস্পোরিনসদের ডেস্ট্রয় করে দেয় আর ক্লাস ডি বিটাল অ্যাক্টামেস যেগুলো রয়েছে এরা এরা ক্লক্সাসিলিনকে ডিগ্রেড করে দেয় অর্থাৎ আমরা একটা জিনিস আমাদের কাছে পরিষ্কার এত ডিটেলসে যদি ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি নাও মনে রাখো একটা জিনিস তো আমাদের কাছে পরিষ্কার সেটা হচ্ছে যে বিটাল অ্যাক্টামেস কি করছে বিটাল অ্যাক্টামেস বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে ডিগ্রেড করে দিচ্ছে তাদেরকে নষ্ট করে দিচ্ছে তাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে কিভাবে নষ্ট করছে তাদের বিটাল অ্যাক্টাম রিংটাকে হাইড্রোলাইসিস করে দিচ্ছে হাইড্রোলিসিস করে দিচ্ছে তাদের বিটাল অ্যাক্টাম রিংটাকে হাইড্রোলিসিস করে দিচ্ছে ভেঙে দিচ্ছে নষ্ট করে দিচ্ছে ডেস্ট্রয় করে দিচ্ছে একটা জিনিস এখানে আমাদের জেনে রাখাটা দরকার সেটা হচ্ছে যে গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়াগুলো জেনারেলি প্রচুর পরিমাণে বিটাল অ্যাক্টামেস প্রডিউস করে প্রচুর পরিমাণে বিটাল অ্যাক্টামেস প্রডিউস করে আর গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়াদের ক্ষেত্রে বিটাল অ্যাক্টামেস তুলনামূলক কম পরিমাণ দেখা যায় দেখো এবার এই বিটাল অ্যাক্টামেসগুলোর হাত থেকে অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে তো বাঁচাতে হবে অ্যান্টিবায়োটিকটা আমি নিচ্ছি কেন অ্যান্টিবায়োটিকটা নিচ্ছি যাতে আমি ব্যাকটেরিয়াগুলোকে নষ্ট করে দিতে পারি তাই তো ধরো আমি বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিক নিচ্ছি আমি নিচ্ছি কেন আমার নেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য আমি যাতে ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলতে পারি কিন্তু আমি যদি ওই ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মারার আগে আমি যদি দেখি যে আমার অ্যান্টিবায়োটিকটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেই অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে লাভ কি তাহলে আমাকে এমন কোনো একটা পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে যেটা দিয়ে আমি এই বিটাল অ্যাক্টাম অ্যান্টিবায়োটিকটাকে বাঁচাতে পারি বিটাল অ্যাক্টামেস এনজাইমগুলোর হাত থেকে সেই জন্যে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল কিছু বিটা ল্যাকটামেজ ইনিভিটার পাওয়া যায় ঠিক আছে কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল কিছু বিটা ল্যাকটামেজ ইনিভিটার পাওয়া যায় বিটা ল্যাকটামেজ ইনিভিটার মানে যেসব মলিকিউল এই বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইমটাকে ইনিভিট করছে যেমন উদাহরণ কি হতে পারে ক্ল্যাভোলোনেট হতে পারে ট্যাজোব্যাকটাম হতে পারে আমরা দেখেছি না যে অ্যামক্সিসিলিনের সঙ্গে ক্ল্যাভোলোনেট অ্যাড করা থাকে কেন তার কারণ একটাই কি কারণ অ্যামক্সিসিলিনের সঙ্গে আমি যখন ক্ল্যাভোলোনেট অ্যাড করছি অ্যামক্সিসিলিন তো ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলছে বুঝলাম কিন্তু কিছু কিছু বিটাল অ্যাক্টামেস প্রডিউসিং ব্যাকটেরিয়া আছে যে অ্যামক্সিসিলিনটার বিটাল অ্যাক্টাম রিংটাকে হাইড্রোলাইসিস করে দেবে সেই কারণের জন্য আমি যদি ক্ল্যাভোলোনেট অ্যাড করি এই ক্ল্যাভোলোনেট কি বিটা ল্যাকটামেজ ইনিভিটার এই ক্ল্যাভোলোনেট কোনোভাবে ব্যাকটেরিয়াটাকে মারতে পারবে না কিন্তু ক্ল্যাভোলোনেট যেটা করতে পারবে 
কি করবে ও গিয়ে বিটা ল্যাকটামেজ যেটা তৈরি করছিল ব্যাকটেরিয়া যে বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইম যেটা তৈরি করছিল তাকে ইনিবিট করে দিল আর বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইমটাকে যদি ইনিবিট করে দেওয়া যায় তাহলে অ্যামক্সিসিলিনের মলিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে যে বিটা ল্যাকটাম রিং রয়েছে সেটা কি কোনোভাবে আর হাইড্রোলিসিস হবে হবে না তাহলে অ্যামক্সিসিলিন তার পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে ব্যাকটেরিয়াগুলোর সাথে লড়বে এবং ব্যাকটেরিয়াগুলোকে মেরে ফেলবে বোঝাতে পারলাম তাহলে আশা করি আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে কেন বিটাল কিছু কিছু বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে বিটাল ল্যাকটামেজ ইনিবিটার কম্বিনেশানে পাওয়া যায় কেন কম্বিনেশানে মার্কেটে এসছে সেই বিটাল একটা অ্যান্টিবায়োটিকটাকে বিটা ল্যাকটামেজ এনজাইমগুলোর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বিটা ল্যাকটাম অ্যান্টিবায়োটিকগুলোকে বিটা ল্যাকটামেজ ইনিবিটারের সঙ্গে একসাথে কম্বিনেশানে রাখা হয় তার সব থেকে একটা ভালো উদাহরণ হচ্ছে অ্যামক্সিসিলিন উইথ পটাশিয়াম ক্ল্যাভোলোনেট বা আমরা বলতে পারি অ্যামক্সিসিলিন উইথ ক্ল্যাভোলানিক অ্যাসিড বা অ্যামক্সিসিলিন উইথ ক্ল্যাভোলোনেট যা খুশি বলতে পারো আশা করি এই কনসেপ্টটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার হলো